സി പി എം നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു വിടവാങ്ങിയത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരുന്ന രക്തസാക്ഷി തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം നാടക രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും ദിവസമായി തൃശൂരിലുണ്ടായിരുന്നു ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ ദയാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിലെത്തിയ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ കലാലയ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ആക്രമണമേറ്റ് അരയ്ക്ക് കീഴെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടർന്നുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം ജീവിതം വീഴ്ചയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും പൊതുവേദികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലും സജീവമായിരുന്നു തൃശൂർ രംഗചേതനയ്ക്ക് വേണ്ടി നാടക രചനയ്ക്കായാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് എറണാകുളം പോഞ്ഞിക്കരയിൽ നിക്കോളാസ് റോഡ്രിഗസിന്റെയും ഇറിൻ റോഡ്രിഗസിന്റെയും മകനായി ജനിച്ച സൈമൺ ബ്രിട്ടോ എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട് കോളേജ് ബീഹാറിലെ മിഥില യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ലോ കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായി സീനാ ഭാസ്കറാണ് ഭാര്യ ടി സി വി തൃശൂർ